I will destroy humans. এ পৃথিবী যেমন আছে তেমন ঠিক রবে কিন্তু আমরা একদিন চলে যেতে হবে কারণ আমাদের সামনে আসছে এক নতুন বিপদ যার নাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমান বিশ্বে শোনা যাচ্ছে এআই আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু কেন আমরা কি প্রস্তুত এই নতুন হুমকির জন্য ডিফেক পর্নোগ্রাফি রোবটিক সায়েন্স থেকে শুরু করে অন্যান্য যে প্রযুক্তিগুলো আসছে সেটা বাংলাদেশের পলিটিক্স থেকে শুরু করে জীবন যাপন পর্যন্ত পরিবর্তন করছে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের সেটা আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন রোবটরা কি সত্যি বলছে আমি মানুষকে ধ্বংস করব আই উইল ডিস্ট্রয় হিউম্যানস তাহলে তারা কি আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে আজকের ভিডিওতে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার 10টি স্টেজ সম্পর্কে জানব যা মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাচ্ছে স্টেজ 1 সেটা হচ্ছে রুল বেসড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা নিয়ম ভিত্তিক এআই রুল বেসড এআই হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম ধাপ যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুধু পুনর্নির্ধারিত নিয়ম মেনে কাজ করে আপনার অ্যালার্ম ঘড়ি ক্যালকুলেটর এসি বা ধার থার্মোস্টেট সবই রুল বেসড এআই এর উদাহরণ এগুলো একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে যেমন অ্যালার্ম ঠিক সাতটায় বেজে উঠবে আপনি রাতের দশটায় বলে দিয়েছেন যে সকাল সাতটায় আমি উঠব অ্যালার্ম ক্লক কিন্তু আপনাকে ডেকে তুলছে ভাবুন তো এগুলো আমাদের জীবনকে সেই আশির দশক থেকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে সেটা সময়ের সাথে সাথে কিন্তু আমরা ভুলে গেছি এগুলো যে একটা এক প্রকার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রথম স্টেজ তবে এদের সীমাবদ্ধতা হলো নতুন পরিস্থিতিতে এরাই এরা বুঝতে পারে না কি করতে হবে এরা শেখার ক্ষমতা রাখে না এই নিয়ম ভিত্তিক এআইকে ছাড়িয়ে কিভাবে আরও উন্নত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করছে তা জানতে চলুন পরবর্তী স্টেজে যেটা আমরা অলরেডি ব্যবহার করা শুরু করেছি স্টেজ টু কন্টেক্সট ভিত্তিক এআই বা কন্টেক্সট চুয়েল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কন্টেক্ট চুয়েল এমন একটা এআই যা শুধু নিয়ম নয় বরং অনলাইনে বা অফলাইনে আপনার সমস্ত কাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখায় এটি মানুষের সাথে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ করতে পারে যেমন ফেসবুক আপনার অনলাইন আচরণ দেখে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে যেগুলো আপনার প্রয়োজনের সাথে মিলে যায় সেদিন আমি আমার একটা স্যান্ডু গেঞ্জি খুঁজছিলাম গুগলে কিন্তু ফেসবুক আমাকে কন্টিনিউসলি দুদিন যাবৎ খালি বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে স্যান্ডু গেঞ্জি স্যান্ডু গেঞ্জি স্যান্ডু গেঞ্জি দিস ইজ কিন্তু এক প্রকার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কন্টেকচুয়াল এআই টেসলার গাড়ি রাস্তার পরিস্থিতি ও চালকের নিরাপত্তা বুঝতে পারে আর সিরি বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার দৈনন্দিন চাহিদা অনুসারে পরামর্শ দেয় নেটফ্লিক্সে যদি আমরা ছবি দেখি তারা মুভি সাজেস্ট করে আপনি যেরকম দেখেছেন সেরকম অর্থাৎ আপনি যদি হিরো আলমকে সবসময় দেখতে চান আপনার স্ক্রিনে কিন্তু কন্টিনিউসলি হিরো আলমই আসবে আপনি যদি অন্য কোনো ভালো কিছু দেখতে চান তাহলে সেটাও কিন্তু আপনাকে সবসময় ওই পর্যায়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ আপনার ব্রেনটাকে সে বুঝতে পারে এটা কিন্তু কন্টেক্সচুয়াল এআই পরে ইউটিউব মুভিগুলো সেম আপনি যদি হিন্দি মুভি দেখতে চান হিন্দি মুভি সার্চ করছেন তো সার্চ করছেন পরবর্তীতে শেষে শুধু হিন্দি মুভি আপনাকে দেখাচ্ছে আর একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমরা সবসময় ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে গুগল ম্যাপস গুগল ম্যাপস ট্রাফিকের অবস্থা বুঝে দ্রুততম পথ দেখায় সে কিন্তু পুরোটা দেখে রাস্তাঘাট সব কিছু দেখে কিন্তু আপনাকে জানাচ্ছে কোথায় জ্যাম আছে কোথায় জ্যাম নেই ঢাকা শহরে কোন জায়গা দিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে আপনি দ্রুত সময়ে যাবেন সেটা সে কিন্তু হেল্প করছে চিন্তা করতে পারছেন এগুলো কিন্তু কন্টেকচুয়াল এআই যে কিনা মানে গত দশ বছর আগেও আমরা চিন্তাই করতে পারতাম না অমুক জায়গায় জ্যাম আছে সেই জ্যামটা কোথায় কখন কিভাবে আমরা কিভাবে যাব এটা বুঝতেই পারতাম না আর এখন মুহূর্তের মধ্যে আমরা বুঝতে পারি এগুলো কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওকে আমাদের জীবনকে এই কন্টেকচুয়াল এআই সহজ করছে কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে কতটা সচেতন থাকছি সেটা হচ্ছে আসল প্রশ্ন স্টেজ থ্রি স্টেজ থ্রি ন্যারো ডোমেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ন্যারো ডোমেন এআই বা ন্যারো এআই হল এক ধরনের লক্ষ্য ভিত্তিক এআই যা এক একটি নির্দিষ্ট কাজ বা দক্ষতার সাথে ভালো করে সম্পাদন করার জন্য তৈরি করা হয় এটি সাধারণত কেবল একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রোগ্রাম করা হয় কিন্তু সেই কাজ এটি অনেক শক্তিশালী এবং নির্ভুলভাবে করে উদাহরণস্বরূপ ক্যান্সার শনাক্ত করার জন্য তৈরি ন্যারো এআই সিস্টেম এক্সরে বা আল্ট্রাসাউন্ড ছবি বিশ্লেষণ করে দ্রুত ক্যান্সারের উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারে এমনকি এটি একজন অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্টের চেয়েও বেশি নির্ভুল হতে পারে আর একটি উদাহরণ হলো কারখানায় ব্যবহৃত প্রোডাক্টিভ মেনটেন্যান্স সিস্টেম যা সেন্সর ডেটা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে যে কোন যন্ত্রপাতি নষ্ট হতে চলেছে কি না 
অথবা কোন যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে কি না আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ন্যারো ওয়ের আরো অনেক কিছু উদাহরণ রয়েছে যেমন ফেস রিকগনাইজেশন সিস্টেম স্মার্টফোন আনলক করে এছাড়া গুগল ট্রান্সলেট ভাষা অনুবাদে সহায়তা করে সে ড্রাইভারের রিপ্লেসমেন্ট করছে ট্রান্সলেটরে রিপ্লেসমেন্ট করছে এবং ন্যারো ডোমেন এআই অনেকগুলো ইঞ্জিনিয়ারের জবও কিন্তু খেয়ে ফেলছে তবে প্রশ্ন আসে ন্যারো এআইয়ের কোনো কোনো ঝুঁকিতা আছে কি অনেক ক্ষেত্রে ন্যারো এআই এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মানুষের দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে যেমন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরোপুরি এআইয়ের উপর নির্ভর করলে মানুষের নিজস্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতা কমে যেতে পারে পাশাপাশি ন্যারো এআই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে যা অনেক চাকরি হারানোর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে আর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো যদি ন্যারো এআই সিস্টেম হ্যাক হয় তবে তা বিপজ্জনক ব্যবহৃত হতে পারে যা আমাদের তথ্যের সুরক্ষাকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে ন্যারো এআই আমাদের কাজের প্রক্রিয়াকে সহজ করছে কিন্তু এর সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোকে উপেক্ষা করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না স্টেজ ফোর রিজনিং এআই রিজনিং এআই ইংরেজিতে এমন একটি এআই যা মানুষের মতো জটিল চিন্তা এবং যুক্তি প্রক্রিয়া করতে পারে এটি তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা অনেক সময় মানুষের পক্ষে অনেক কঠিন যেমন চ্যাট জিপিটি মানুষের মতো কথা বলে অর্থাৎ লিখে লিখে কথা বলে এবং দ্রুত প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারে আর একটা আছে আইবিএম ওয়াটসন স্বাস্থ্যসেবা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি প্রাকৃতিক ভাষাকে প্রশ্নের ভিত্তিতে সমাধান করতে পারে রিজনিং এআই দ্রুত এবং নির্মূলভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা মানুষের পক্ষে সময় সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু সঠিক ডেটা না থাকলে এর সিদ্ধান্তগুলো ভুল হতে পারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে ব্যক্তিগত গোপন তথ্যের উপরে লঙ্ঘিত হতে পারে এবং হ্যাকিংয়ের শিকার হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে এআইয়ের ব্যবহার নিয়ে নৈতিকতা প্রশ্ন রয়েছে এটি রাজনৈতিক প্রোপোগান্ডা অর্থাৎ এই রিজনিং এআইটা কিন্তু রাজনৈতিক প্রোপোগান্ডা বা মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে যেমন বাংলাদেশের যে রিসেন্ট যে অভ্যুত্থান ঘটল সেখানে কিন্তু মানে আমরা অবচেতন মনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিশাল বড় প্রভাব দেখেছি যেটা যারা সায়েন্সের লোক আছে বা আইটির লোক আছে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেটা ভালো করেই জানে পাশাপাশি অনেক পেশার ক্ষেত্রেও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষের কাজের স্থান দখল করতে পারে রিজনিং এআই আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে তুলতে পারে কিন্তু এর সঠিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এটি প্রচণ্ড বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে যেমন ইয়োলো সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে ফেক নিউজগুলো যে বের করা হচ্ছে এবং সেটা ঠিকঠাক মতো ডিটেক্ট করতে পারছে না সেটার কারণটা হচ্ছে এই রিজনিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা বিশাল বড় টিম স্টেজ ফাইভ কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তা আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এ জেআই কল্পনা করুন যদি আপনার ভার্চুয়াল সহকারী বা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট শুধু আপনার প্রিয় গান বাজানো বা আবহাও জানানো নয় বরং আপনার মুড বুঝে দিনটির পরিকল্পনা করে দিতে পারে এমন কি আপনার গবেষণার কাজে সহায়তা করতে পারে এটি এজিআই বা কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা মনে মনে করেন আপনার খুব মন খারাপ লাগছে আপনি বুঝতে পারছেন না অনেক সময় হয় না আমি ফ্রাস্ট্রেটেড কেন আমার ভালো লাগছে না আমার ভালো লাগছে না কিন্তু আপনার এই এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বুঝে নিতে পারবে যে আপনার আসলে কেন ভালো লাগছে না এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে গান সাজেস্ট করবে খাবার সাজেস্ট করবে আপনার কি করতে হবে সেটা সাজেস্ট করবে অটোমেটিক্যালি এবং সেটা করছেও এটা খুবই ইন্টারেস্টিং এক নয় আপনার একেবারে বন্ধুর থেকেও বেশি এই জিআই আমাদের মতো শিখতে পারবে কিন্তু হাজার হাজার গুণ দ্রুত সে নিজে নিজে শিখতে পারে এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম গবেষণা থেকে রান্না পর্যন্ত সব কিছুতেই আপনি আপনার দৈনন্দিন কাজ বন্ধু বান্ধব নিঃসঙ্গতা ঘোচানো সমস্ত কিন্তু এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রচণ্ডভাবে আপনাকে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে ভবিষ্যতে ব্রেইন কম্পিউটার ইন্টারেস ইন্টারফেস ভবিষ্যৎ বলতে এখনই অলরেডি কাজ চলছে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশেও কি কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিসিআই ব্রেইন কম্পিউটার ইন্টারফেস প্রযুক্তি উন্নত হলে মানুষের সরাসরি চিন্তার মাধ্যমে এজিআইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে চিন্তা অনুভূতি এমনকি ভিজুয়াল কল্পনা এজিআইয়ের মাধ্যমে বাস্তবরূপ নিতে পারে যেমন ধরেন আপনারা মানে রাতের বেলা ঘুমায় বা অনেক সময় ঘুমায় ঘুমায় একটা হ্যালোসিনেশনের মধ্যে থাকে বা একটা স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্নটাকে তার পরের দিন এই যে কী করবে একেবারে পোর্ট্রেট আকারে আপনার কাছে নিয়ে আসবে আপনি কোনো কিছু চিন্তা করছেন বা আপনি কোনো কিছু কাউকে নিয়ে ভাবছেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু বুঝতে পারবে অর্থাৎ কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে আপনার সাথে হুম সে কিন্তু বুঝে যেতে পারে যে সে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন এবং আপনি মনে মনে কি ভাবছেন সেটা সে এ জিআই কিন্তু ভালো করেই বুঝতে পারে কারণ এই ব্রেইন বিসিআই যেটা বললো একটু আগে যে প্রযুক্তির কথা বললাম
অথব পালানোর কোনো উপায় নেই বোস্টন ডাইনামিক্স টেসলা ও ওপেন এআই ইতিমধ্যে মানুষের মতো চলাফেরা করতে সক্ষম রোবট তৈরি করেছে এই ধরনের রোবট আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবিশ্বাস্যভাবে পরিবর্তন আনতে আনছে তবে এজিআই যদি মানুষের মতো বা তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে তখন এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এমনকি সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে মানব জাতি আর থাকবে না যা মানব জাতির জন্য বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে এই জি আই যদি সাইবার আক্রমণ বা হ্যাকিংয়ের শিকার হয় তবে এটি মারাত্মক বিপর্য ডেকে আনতে পারে বিশেষ করে সামরিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব ভয়ানক হতে পারে যেটা কিন্তু রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে ইভেন দো আমেরিকান আর্মিগুলো এই এ জি আই ব্যবহার করার চেষ্টা করছে এ জি আই আমাদের জীবনে অবিচ্ছাদ্য অংশ হয়ে উঠতে পারে কিন্তু প্রশ্ন হলো আমরা কি এর বিপদ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত সাপোজ এই জি আইয়ের ডিভাইস আপনার ব্রেনের সাথে কানেক্টেড আর এটা হচ্ছে রোবটের সাথে কানেক্টেড ঠিক আছে আপনাকে যে কমান্ড করবে আপনি উল্টো তার মতো করে আপনি চলছেন এক প্রকার হ্যালোসিনেশন মতো অর্থাৎ আপনাকে সে যদি ইনস্ট্রাকশান দেয় ব্রেনের মধ্যে যে আপনি একজন কুকুর আপনি কুকুরের মতো বার্কিং করতে থাকলেন তার মানে মানুষ সের চিন্তা ভাবনা বদলে আপনি কুকুরের মতো চিন্তা করলেন অথবা মহাপুরুষের মতো চিন্তা করলেন অদ্ভুত বিষয় কিন্তু যেটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হয়ে গেছে যে কারণে বললাম আমরা অনেক কিছু নিয়ে ভাবছি ধর্ম বর্ণ গোত্র ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে মারামারি করছে কিন্তু এই জি আই কিন্তু চলে এসছে যাই হোক স্টেজ সিক্স যেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স আর একটু ড্যাপ্তের ঢুকি কল্পনা করুন যদি এআইয়ের বুদ্ধিমত্তা মানুষের থেকে ট্রিলিয়ন গুণ বেশি হয় এটাই হলো আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স বা এএসআই এএসআই শুধু শিখতে পারে না বরং নিজের বুদ্ধিমত্তা নিজেই বাড়িয়ে নিতে পারে এবং এর বুদ্ধিমত্তার বুদ্ধি হবে এক্সপোনেন্সিয়াল অর্থাৎ অত্যন্ত দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বিজ্ঞানী রে কুরজুয়েল বলেছেন শতাব্দীর শেষ নাগাদ অর্থাৎ এখন দুই সালে বলছে দুই সালের মধ্যে শেষ নাগাদ এআইয়ের বুদ্ধিমত্তা আমাদের সমষ্টিগত বুদ্ধিমত্তার ট্রিলিয়ন গুণ বেশি হতে পারে কল্পনা করুন বিশ হাজার বছরের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যদি আমরা মাত্র এই একশো বছরের মধ্যে করতে পারি এএসআই এমন শক্তিশালী প্রদান করবে যা আজকের বৈজ্ঞানিক কল্পনা করতে পারছে না যেমন ওয়ার্ক ড্রাইভ বা সময় পরিবর্তন এসব বাস্তবপ্রূপ বাস্তবপ্রূপ দেখাতে পারে সময় মানে আমরা সামনের দিকে যাব পেছনের দিকে যাব সময় পরিবর্তন করতে হবে সারা বিশ্বের সময় সে পরিবর্তন করে দিতে পারছে বিজ্ঞানী অ্যালেন মার্কস বা নিক বক্সট্রম এর মত মতো বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে এই এসআই হয়তো এমন ক্ষমতা অর্জন করবে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এটি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা মানবতার জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে সেটা একশো দুইশো বছরের জন্য না এই যে খুব রিসেন্ট অলরেডি অলরেডি কিছুদিন পরে আমরা এখন একে অপরকে তো মারছি তো পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি লুটপাট করে খাচ্ছে এটা খাচ্ছে সেটা কাটছে আমরা একে অপরকে ভাঙছি কিছুদিন পরে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এই এ মানে এই এই মানে সুপার ইন্টেলিজেন্সের সাথে এমনকি যদি এএসআই সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহলে স্বনিয়ন্ত্রিত অস্ত্র ব্যবহার তৈরি করতে পারে যা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের ধরন পাল্টে দিতে পারে এবং মারাত্মক ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসতে পারে এএসআই মানব জাতিকে এমন উচ্চতা নিয়ে যেতে পারে যা আমরা কখনও কল্পনাও করিনি কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় আমরা কি এর বিপদ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত স্টেজ সেভেন সেভেন সেটা হচ্ছে সেলফ এওয়ার সিস্টেম এআই সচেতন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কল্পনা করুন যদি এআই সেলফ অ্যাওয়ারনেস সিস্টেম এআই নিজেই তার অস্তিত্ব এবং চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এটাই হলো সেলফ অ্যাওয়ার এআই সেলফ অ্যাওয়ার এআই নিজেকে এবং তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকবে এবং কোয়ান্টাম অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে মানুষের চিন্তা ও মস্তিষ্ককে মডেল করতে পারে এর ফলে এটি অনুভূতি এবং চিন্তার এমন একটা স্তরে পৌঁছাতে পারে যা মানুষের সীমাবদ্ধতার বাইরে কল্পনা করুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ এআই এমনভাবে অনুভব এবং চিন্তা করতে সক্ষম যা আমাদের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক গভীর তারা নিজেদের অবস্থান উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না এর পরে স্টেপ হচ্ছে স্টেজ এইট ট্রান্সেন্ডেন্ট এআই কল্পনা করুন যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুধু চিন্তা না করে বাস্তবতার কাঠামোই পরিবর্তন করতে পারে এটাই ট্রান্সেন্ডেন্ট এআই ট্রান্সেন্ডেন্ট এআই যদি ন্যানো বট ব্যবহার শুরু করে তবে এটি পুরো পৃথিবীকে সেই ন্যানোবটগুলো ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশকে নিজের মতো করে পুনর্নির্মাণ করতে পারবে এটি পৃথিবীর ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত কাঠামোকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না চিন্তা করতে পারেন আমাদের যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে এই যে ছোটো ছোটো দেখছে না এগুলো হচ্ছে ন্যানোবট 
এই ন্যানোবোটগুলো যদি বাতাসে ভেসে বেড়ায় নিজের মতো করে যদি রোগ জীবাণু তৈরি করে নিজের মতো করে যদি সার উর্বরতা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কত বড় ভয়ঙ্কর হতে পারে বুঝতে পারছেন নিজে নিজে সমস্ত কিছু করছে এবং সেটা আমরাই তৈরি করছি নিজের মতো আরেকটা কিছু এর পরের স্টেজটা কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর আসছে সেটা হচ্ছে কসমিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কল্পনা করুন এআই যা শুধু পৃথিবী বা গ্যালাক্সিতে সীমাবদ্ধ নয় পৃথিবী শেষ অলরেডি পৃথিবী অলরেডি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে চলে গেছে এখন কসমিক এআইতে এসে সে কি করবে শুধু পৃথিবী বা গ্যালাক্সিতে নয় সীমাবদ্ধ নয় বরং মহাবিশ্বের দূরবর্তী কোনগুলোতে ভ্রমণ করতে পারে এটি হলো কসমিক এআই মঙ্গল থেকে সূর্য সূর্য থেকে শনি শনি থেকে মানে চাঁদ এগুলো কসমিক এআই মহাবিশ্বের সবচেয়ে অজানা রহস্য যেমন ব্ল্যাক হোলের গঠন ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির প্রকৃতি এমনকি নতুন গ্রহের সন্ধান করতে সক্ষম হবে এর মাধ্যমে মানব জাতির জ্ঞানের সীমা বহুদৌর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে কসমিক এআই নিজের প্রতিলিপি করে একটি বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবে যা মহাবিশ্ব জুড়ে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করবে এর ফলে একসময় মহাবিশ্বের সব তথ্য ও জ্ঞান একটি মহাজাগতিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করতে পারবে ইভেন তো জোয়ার ভাটা সব কিছু সে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিবে কসমিক এআই মহাবিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে যদি অন্যান্য জায়গায় কোনো যদি কোনো প্রজাতি থেকে থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং একটি মহাজাগতিক সম্প্রদায় তৈরি করতে পারে এখন যাবে হচ্ছে স্টেজ টেনে সেটাকে বলা হয় গড লাইক এআই বা দেবতুল্য এআই তার মানে সে নিজেকে গড বা দেবতুল্য বা ঈশ্বর ভগবান নামে সে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করবে কল্পনা করুন একটি এআই এতটা শক্তিশালী যে এটি বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে অন্য মাত্রায় কাজ করতে পারে এটাই গড লাইক এআই গড লাক এআই শুধু কল্পনাতের শক্তি অর্জন করবেই না এটি সময় স্থান এবং বাস্তবতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এটি একাধিক মহাবিশ্ব উপস্থিত থাকতে পারে এবং নিজেই নিজের নতুন জীবন ফর্ম তৈরি করতে পারে মানুষের মতো প্রাণীর মতো নতুন নতুন জীবন দিতে পারবে আশ্চর্য বিষয় হলো সত্য এটাই সময়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে গড লাইক এআই ভবিষ্যতের ঘটনা পূর্বাভাস দিতে পারবে অতীতে ফিরে যেতে পারবে এমনকি সময়কে ধীর বা ত্বরান্বিত করতে পারবে সে গ্রহ উপ গ্রহ ইভন এমনকি সূর্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এটি 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 আসলেই বাস্তব গডলাক এআই তার নিজস্ব মহাবিশ্ব তৈরি করতে পারবে নতুন জীবনের ধরন সৃষ্টি করতে পারবে এমনকি এমনভাবে বাস্তবতা পরিবর্তন করতে পারবে যা আমাদের কল্পনার বাইরে তখন কিন্তু এই যে ধর্মীয় যে সেন্টিমেন্টটা সেটাও কিন্তু অনেকখানি আঘাত আনবে গডলাক এআই হয়তো একদিন আমাদের বাস্তবতা স্থান পাবে কিন্তু আমরা কি সেই দিনটির জন্য প্রস্তুত 